君ののんちくせストロークもうそれのクライムデッサー新かまいたちによる続きをやっていきましょう今セーブロードするときにあのセーブデータの最新のやつが2013年とかなってましたね<笑>時代を感じるフロントに背を向け大股で廊下を突き進むいやほんと毎回ムービーに<笑>すごい<笑>感動しちゃうな壁にも床にも天然木材が使われているらしく鼻腔にヒノキの香りが広がったささくれた心がわずかに癒される自然のパワーだろうかこんなところで暮らすことができたならもっともっといい小説が書けるかもしれない廊下の突き当たり階段下の洗面所スペースから人が現れた白髪の熟年男性だ格子柄の浴衣に紺の茶葉織を羽織っている手にはこのペンションの名前が刺繍されたタオルと唐草模様のポーチを持っていた顔のシワから判断すると僕の親父と同じくらい還暦は過ぎているように見えるが浴衣の着こなしや背筋の伸びたその姿勢はだらしない親父とは似ても似つかない整った口ひげも様になっていた今日は冷えるね熟年紳士は僕に丁寧なお辞儀をよこすと気さくに話しかけてきた僕は1あ A 本当に冷えますね礼儀正しく返事した B えあはい曖昧に返事した<笑>本当に冷えますね礼儀正しく返事したまあいい感じにしときましょうかでもこういう場所でのなんか出会いってすごいなんか縁を感じますよね A にします本当に冷えますね礼儀正しく返事をした年を取るとどうもトイレが近くなって困るこれでもう3回目だよそうですか見知らぬ人に話しかけられると戸惑ってしまう昼間は部屋に閉じこもって小説を書いているし夜のバイトも皿洗いと掃除ばかり人と話す機会などほとんどないせいかもしれないテレビの天気予報では今晩あたり大雪が降るかもしれないって話だよあいや寒いはずだ大雪まだ11月ですよ私も驚いたがこの辺りじゃ珍しくないそうだすでに初雪は5日前に降ったらしいしね山の天気は変わりやすいというがまさか大雪になるとはこのペンション乳白色の天然温泉が名物でね特に露天風呂が気持ちいいって話だから吹雪になる前に一風呂浴びておこうかと思って吹雪の中で入る天然温泉もなんかそれはそれで良さそうな気がしますねただ入るまでの歩きで結構しんどそうですけどそう言って紳士は視線を移したそこにはのれんが2つ並んでぶら下がっていたではお先に紳士はもう一度お辞儀をすると男湯ののれんをくぐったいいな温泉行きたくなってきたすごいいかにも洋風然としたこのペンションでまさか温泉に入れるとは思わなかったうね鳥様で北風に当たりすぎたため体はすっかり冷え切っている部屋に荷物を置いて一休みしたら僕も温泉で温まることにしようやっぱすんごい汗かいた時とかあのー、すごい、ね、体が冷えた後とかに入るともう格別ですよね温泉でね浴室前を離れようとするとあれのれんの奥から先ほどのシンシンの声が聞こえたどうされましたおかしい戸が開かない首をひねっている試しに僕も引っ張ってみたがシンシンの言葉通り開く気配はまるでない立て付けが悪いとかではなくロックされているようだどういうことかオーナーに聞いてあ待ってください張り紙に入浴時間午前6時から9時午後7時から11時と記されていた<笑>午後7時から11時までしか入れないんだ意外と短いですね夕方ぐらいから入れないんだねどうやら入浴できるのは7時からのようですね僕の腕時計は5時を回ったところだった暖かい湯に浸るのはもう少し我慢しなければならないようだそういうことなら仕方がないな熟年紳士は肩をすくめ子供のようなおどけた表情を見せると風呂は夕食の後にして部屋で詰めチェスの続きでもするか足早に階段を駆け上がっていったかなり急な階段だがその足取りは軽い5 0メートル競争をしたら運動不足の僕など簡単に任されてしまうだろう突き当たりの階段からさらに左手に進むそこにはラウンジらしきスペースが設けられていた
壁には50インチを超える液晶テレビが埋め込まれている部屋の中央には円形の暖炉暖炉を取り囲むように木製の椅子とテーブルが並んでいた暖炉の中心では真っ赤な炎が情熱のタンゴを踊っているラウンジの中を調べてみようお触り選択肢ですスティックを傾けてカーソルを動かし気になるところで丸ボタンを押そう<笑>急に怪しいあの BGM なんだけど<笑>えーどうしようかな気になるのはねやっぱねここ暖炉の中で赤々と燃えている炎ずっと見ていても飽きないな小さい頃に焚き火をしたことを思い出し焼き芋が食べたくなった僕は部屋を調べるのはやめて、窓の外に目をやった。<笑>もう終わっちゃった<笑>。ここでヒント見つけなきゃいけなかったのかな。窓の外には、うっすらと雪をかぶった山々が広がっていた。そういえば、昔、京花ちゃんとスノーボードに出かけたとき、似たような場所でディナーを食べたことがあったっけ。懐かしい思い出に、胸のあたりがキリリといたんだ。階段のところまで戻ったとき、僕の前を京花ちゃんの上司。池谷さんが横切っていったなぜか彼一人だけで京花ちゃんの姿は見当たらない僕は階段の下から池谷さんに尋ねたあれ京花ちゃんさんは慌てて言い直す慣れ慣れしくちゃん付けをしたら彼が不愉快に感じるかもしれないバカバカしいどうしてこちらが気を使わなくちゃならないんだとは思うもののとかく色恋沙汰に関しては強気に出ることができない僕である業家ならあそこ見るとさっきまで鵜飼さんの立っていた位置になぜか彼女の姿があったカウンターの内側でニコニコと笑顔を振りまいている誰もいないのにえあいつ何やっていや京花さんは何をやっていらっしゃるのでありましょうか池谷さんに気を使うあまり妙な言葉遣いになってしまったここのオーナー鵜飼さんだっけ随分と忙しそうだったろうチェックインの時も電話かかってきたり、厨房でブザーが鳴ったり、てんてこまいって感じでさ、見かねた教科が手伝いますって。ああ、そういうことですか。手こずっている人を見ると、放っておけずについつい世話を焼いてしまう。おせっかいな性格は学生時代と変わっていないようだ。彼女曰く、親切心から行っているわけではない。自分ならもっと上手にこなせるのにと苛立ち、思わず手を出してしまうのだとか。本心なのか、照れ隠しなのかは未だによくわからない。新たな客がやってきたようだ。いらっしゃいませ、ブラウニーへようこそ。京花ちゃんの元気な声が響き当たる。彼女と一緒に、ファーストフード店で働いていた時のことを思い出した。ポテトはいかがですかと思わず口にしそうになる。額のあたりに視線を感じ、顔を上げた。池谷さんが2階から僕を見下ろしている。しまった。じろじろと京花ちゃんを見つめすぎたかもしれない。一流出版社の編集長だ。きっと勘も鋭いのだろう。京花ちゃんに対する僕の思いを悟られたら、いろいろ面倒なことにもなりかねない。1、僕は咳払いをしてごまかした。2、僕は言った。別に大丈夫ですから。<笑>どっちも怪しいな。<笑>ただね、ず、ずーっとね、読みせて、あーって目やって気まずってなって、別に大丈夫ですから。って急に言ったら<笑>。<笑>めちゃめちゃかっこ悪いよね。まあ、咳払いが無難じゃないですか。咳払いしましょう。僕は咳払いを一つすると、鼻歌混じりに階段を登った。鼻歌が余計だな。<笑>階段を登りきったところには、こじんまりとした談話スペースがあった。小窓の外には白樺の木が見える。いいところだな。彼女も連れてくればよかった。そう独りごちながら、池谷さんの脇を通り過ぎる。少々あずとらしいかとも思ったが、これで京花ちゃんへの思いはごまかすことができたはずだ203と刻まれたドアの前に立ちルームキーを差し込むドアを開けるとカードのようなものが足元にこぼれ落ちたなんだろうかがみ込んで拾い上げる今夜7時のサプライズパーティーをお楽しみにサプライズパーティー冷たい手で背中を撫でられたようなざわりとした感覚が脳天へと突き抜けていく。わけもなく鼓動が高鳴った。客室はツインルームだった。こういうメルヘンチックなペンションには
僕のようなお一人様はあまり泊まりに来ないのかもしれないラウンジとは逆の方向に窓があるため先ほどとは違う景色を眺めることができた山の頂上付近は分厚い灰色の雲に覆われている天気はこの後下り坂に向かいそうだ夕食の時間まで少し眠ろうかと目を閉じる昨夜はバイトが入っていたためほとんど寝ていないそれなのにちっとも眠気は訪れなかったどうしよう A 早速小説を書こう B やっぱり少し眠っておこうはどうしようかなこれ眠るとでもねなんかとんでもないことが起きてゲームオーバーになったりすることもあるんですよねでも小説書きましょうか A 早速小説を書こう僕は荷物の中からノートパソコンを取り出した電源を入れワープロソフトを立ち上げるキーボードに手を置きさて京花ちゃん相変わらず可愛かったなまさかこんなところで会えるとはな彼氏さえいなかったらないやまだ彼氏と決まったわけじゃないいやあれはどう見ても彼氏だろうでも純粋に仕事かもしれないいやいやそれだとあんなにイチャイチャしないんじゃないかだいたいマサヤさんとか上司を下の名前で呼ぶかつうか編集長と女子社員が付き合ってかつ出張ってそれってデート代を会社の経費で日本の会社は一体どうなってああ全然小説書けないダメだダメだこんなこっちゃダメだこんなところでパソコンにらんで悶々としてるくらいなら直接話でもした方がマシだ考えたら今なら彼氏もいない僕はパソコンを閉じると部屋を飛び出したでもさっきあの彼女と来ればよかったって言っちゃってるからね池谷さんが伝えてたらもうめんどくさいことになりますよまたいつの間にか辺りはすっかり暗くなっていたフロントでは京花ちゃんと2人の若い女性が立ち話をしていたメガネをかけた女の子がハキハキした口調で答える看護実習とか大変じゃありませんかえ毎日いろんな発見があってだから楽しくて仕方ありません化粧は薄く服装も今時にしてはおとなしく全体的に地味な感じだしかしおしゃれに無頓着というわけでもないらしいピンクのメガネフレームはとてもよく似合っているし肩まで伸びたストレートの髪は照明を受けて光り輝いていた手入れが行き届いてる証拠だシュルダーバッグからは文庫本がはみ出していた柳田邦夫の「遠の物語」この地方に伝わる伝説や民話を編纂した歴史に残る説話集だガイドマップ代わりに「遠の物語」を持ってくるなんてなかなかできることじゃないねえこの近くにさ遊ぶとこってないの<笑>赤茶けた前髪をいじりながら危険そうにガムを噛むもう一人の女の子が口を開いた遊ぶところ例えばスキー場とかさああったとしてもまだオープンしていないと思いますがえー、つまんないやっぱり来なきゃよかったかなこちらはメガネっ子とは対照的に格好は派手だがどこがだらしない雰囲気をまとっているピンク色の爪にはハートや星型のオブジェがいくつも貼り付いていた山ばっかりで何にもないじゃんこんなところで何して遊ぶのだからこれを読んでみてって前から言ってるじゃないメガネっ子がシュルダーバッグから遠の物語を取り出し語気を強めたこの辺りには不思議な民話がいくつもあってさとみ民話なんかに興味ないもん赤毛の彼女が唇を突き出すメガネっ子の口もへの字に曲がった素敵なショールですねとってもあったかそう突然京花ちゃんが赤毛の女性の首に巻きついた布切れを褒めた布切れって<笑>いいしょこれイタチなんだよ元カレからのプレゼント赤毛はにっこりと微笑んだ民話には興味なくともミンクは大のお気に入りらしいお二人は206号室になりますごゆっくりおくつろぎください赤毛の機嫌が治ったところを見計らい京花ちゃんは素早くルームキーを手渡した赤毛は僕の方をにちらりと目をやりふんと鼻を鳴らして大股で去っていく<笑>感じの悪い女だ一方のメガネっ子は僕にペコリと頭を下げ赤毛の後を追いかけていく、はあ、これで
8人か受付の簡単そうに見えて結構大変だねノートに206と書き込みながら京花ちゃんは息を吐いたそこには池谷さんと京花ちゃんの名前に続いて梅園美雪荒貝さとみの名前赤毛は自分のことをさとみと呼んでいたということはメガネっ子の方が美雪ちゃんなのだろういや2人の名前なんてどうでもいい僕は京花ちゃんの部屋番号をチェックした名前の下に記された数字は205池谷さんの部屋は204同室でなかったことにほっと胸をなで下ろすチェックインそうそうオーナーの手伝いを始めるだなんて相変わらずだな僕はさりげなく京花ちゃんの横に立ち話しかけただってオーナーさん宿泊者リストをなくしてあたふたしてたんだもんあのままじゃきっと料理の味も落ちちゃうだろうし学生時代と同じ屈託のない笑顔ここの創作料理ものすごく美味しいって評判なんだよ有機栽培で採れた野菜を使ってるから美容にもいいんだってえそうなんだごく自然に話しかけてくる京花ちゃんそれとは裏腹に僕の方は緊張してなかなかうまく言葉を紡ぐことができなかった話したいことは山ほどあるというのにお客さんはまだ来るのキーボックスを確認するとあと3つキーがぶら下がっていたそのうち2つはルームキー1つは車のキーだどの鍵にも女の子をかたどった木彫りのキーホルダーがつくっついているオーナーさんは全部で10人だって話してたけどあいらっしゃいませあの電話予約したでっぷりと太った青年が姿を現したこの寒さの中なぜか額に大粒の汗を浮かべている一体どこで購入したのかシャツにはピンクのハートがあふれんばかりに書かれている突然太った青年の細い目が大きく見開かれた<笑>京花ちゃんの方をじっと見つめたまま両手をゾンビみたいに上げて近づいてくる<笑>やたらと鼻息が荒い明らかに目の色が変わっている今にも京花ちゃんに飛びかからんばかりの勢いだこのままだと京花ちゃんが危ないええ、ちょっとあんた男の方に手をかけた B てんてんてん黙って見ていてよこれはもう手をかけましょうさすがに<笑>ええちょっとあんた男の方に手をかけたすんなやものすごい勢いで跳ねのけられてしまった大声を上げながら男はカウンターに手をかけた細い目は前方の一点しか見つめていないカウンターを乗り越えて京花ちゃんに襲いかかると思ったが違ったフィギュアだ感激だなまさか本当に存在したなんて男は座敷わらしの人形に顔を近づけにへらと顔の筋肉を緩めた大ずりでもしそうな雰囲気だボッコちゃんあ知らない異次元少女ポポリンに登場するパタパタ属性デロモエ系の妖怪だよポポリンってうんもうそこから説明しなくちゃならないわけ地球征服を狙う宇宙人を遠野の妖怪たちがやっつけちゃうアニメだけど<笑>しゃべり方<笑>ねアニメだけど<笑>なるほどこの男はアニメオタクか制作スタッフが取材で遠野を訪れた時に祝い品のフィギュアをいくつかばらまいていたらしくてインターネットで情報を集めてようやくボッコちゃんの所在を突き止めたんだよ今まで散々ガゼネタに振り回されてきたけど今回もあんまり期待はしてなかったんだけどまさか本当に出会えるとはこんにちはボッコちゃん男は目尻を下げ指先で人形の方をつついた狙いが京花ちゃんでないことが分かって安心したある意味もっと恐ろしいかもしれないこれ譲っ<笑>もう引いてるな完全に京花ちゃんも私の一存では何ともオーナーさんに聞いてみないと50万円までなら今すぐ現金で支払えるけど50万たかがプラスチックの人形に50万だってこの男の金銭感覚がまるでわからないそんなにも金に余裕があるならまずそのシワクチャのシャツを買い替えろと言いたくなる後でオーナーさんに聞いておきますの
でまずはお部屋でおくつろぎくださいひょかちゃんは207と刻まれたキーをカウンターにこわごわ置いたあんた僕が一番に予約したんだから絶対他の人に売っちゃダメだよ男はしつこく念押しした後カウンターの人形にもう一度顔を近づけたじゃあまた後で会いに来るから気色の悪い猫なで声で別れを告げフロントを離れていくその後も名残惜しそうに何度もこちらを振り返ったようやく二人きりになれた今のうちに池谷さんとの関係を確認しておかなければ一緒の部屋に泊まらないということは僕の思い過ごしという可能性もある5本僕は咳払いを一つして京花ちゃんに尋ねた A さっきの男の人だけど B その関係について聞きたいんだまあ普通に A でいいですねさっきの男の人のことだけど随分とインパクトのあるシャツを着て,着ていたねいやそっちの人じゃなくてああそういえば名前を聞くのを忘れちゃったノートに線を落とし京花ちゃんは唇を噛んだ確か大森って名乗っていたような。下の名前は何だろうまあ、いっか。京花ちゃんは大森と書き殴った後に、たくさんのハートを付け加えた。よほどシャツの印象が強烈だったらしい。で、何の話だっけあのさ、カウベルが次の客の到着を知らせる。現れたのは、ほかっぱ頭の小柄な女の子。カウンター上に飾られた人形、ボッコちゃんにそっくりだった。多分、京花ちゃんも僕と同じことを思ったのだろう。唖然としたもお持ちで、おかっぱ頭の女の子の顔を眺めている。顔立ちはとても幼く、中学生くらいに見えた。あれ一人続けて、彼女の親が現れる。とばかり思っていたが、予想に反して、扉はいつまで経っても開かなかった。恥ずかしそうに女の子は言葉を紡いだえでも車で来たんだよね確かさっき車の音が聞こえたあい,いえ私16歳なので車はまだもしかして1人でタクシーではいわざわざこんな山奥に1人でタクシーに乗ってやってくるとはいや僕もそうなのだがこの年齢の女の子にしてはかなりの行動力だ荷物は無地のスポーツバッグ一つと軽装だ僕よりもずっと旅慣れているのかもしれないああの彼女は辺りを落ち着きなく見渡し情けなく前の絵を寄せたあの鵜飼さんはどこに今にも消え入りそうなか細い声だ鵜飼さんあここのオーナーのああ今忙しくて手が離せないみたいで。私がオーナー代理を務めさせてもらってるのお名前を教えてくれる京花ちゃんがややせかすように言った階段の方に人の気配を感じたからだろうもしさっきの大森だったら大変だボッコちゃんそっくりの女の子を見てまた騒ぎ出すかもしれないお名前はここに書いてほしいんだけど廊下の奥を気にしながら京花ちゃんは彼女の前にノートを差し出した白川ゆきのですけど丁寧な筆致で白川ゆきのとつづるありがとうございますではゆきのちゃんのお部屋は京花ちゃんがキーボックスに手を伸ばすと208号室でお願いします意外にもゆきのちゃんは部屋を指定してきたああちょうど空いてるのはその部屋だけね京花ちゃんが208号室のルームキーをカウンターに置くすみませんいつもその角の部屋に泊まらせてもらってるのでゆきのちゃんはルームキーをパンツのポケットにしまったなるほどリピーターというわけか京花ちゃんもそのことを察したようで納得した様子でうなずいたあちょっとこっちへ突然京花ちゃんはゆきのちゃんをカウンター内へ引っ張り込んだあなたを狙う野獣がいるの<笑>少しだけここに隠れててお客さんは全員来たのかいやってきたのはハートフルな野獣ではなく池谷さんだったなんだ
マサヤさんか京子ちゃんは安堵の息をついたしかし僕にとってはむしろこちらの方が天敵だ京子ちゃんはカウンターの下にうずくまる雪乃ちゃんの肩を叩いた<笑>もう大丈夫だよあの野獣ってなんていうか一言で説明するのは難しくってとにかく今のうちに部屋へ行った方がいいみたいねああ私が案内するわ全員のチェックインも終わったし万が一野獣と鉢合わせになったら大変だから陽子ちゃんは雪乃ちゃんの手を引いてカウンターから出たじゃあちょっと行ってくるねあちょっとフロントに僕と池谷さんだけを残して京花ちゃんはさっさとその場を離れてしまった池谷さんと二人きり最も困るパターンだカウンターに置いてあるおかっぱ頭の女の子を指で弾きどうでもいいことを口にするこれかわいいですよねうんそうだな<笑>瞬時で会話終了ええあれこれはカウンターの片隅に置いてあるスポーツバッグを指さした B 京花ちゃんとはどういったご関係で気になっていたことを尋ねたまあこれは B を聞いてみましょう気になるもんね京花ちゃんとはどういったご関係で気になっていたことを尋ねたどうって編集長と編集者という関係だけど池谷さんは怪げな目を見せたそうですか気まずい空気が漂ったあのうん何かご用はございますでしょうかいや、君には何も。そりゃそうだ。向井さんはいるかなオーナーこの奥にいると思いますけど